হ্যালো মাইকাতে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আমি মাইশা আমাদের আশেপাশে বিভিন্ন রকম খবর আর গল্প নিয়ে আবারও ফিরে আসলাম এই এপিসোডে স্পেশাল কি কি আছে চলুন সেটা দেখে নিন আজ দেখবেন আমেরিকা জুড়ে হিপ হপ সঙ্গীতের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে একটি রিপোর্ট উনিশশো অষ্টআশি সালে ফটোগ্রাফার টিমোতি বয়ট যখন জে জের এই ছবিটি তুলেছিলেন তখন সে তেমন বিখ্যাত ছিলেন না আরও আছে ইউক্রেনের যুদ্ধে অঙ্গ হারানো রোগীদের পুনর্বাসনে কাজ করা একজন আমেরিকান থেরাপিস্টের গল্প মটলি বেশ কয়েক মাস ধরে লেভিভের কাছে একটি যুদ্ধাহতদের পুনর্বাসন কেন্দ্রের রোগীদের সহায়তা করছেন এবছর আমেরিকা জুড়ে হিপ হপ গানের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদযাপিত করা হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি আর্ট গ্যালারিতে বিশ্ববিখ্যাত হিপ হপ শিল্পীদের একটি প্রদর্শনী রাখা হয়েছে এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট লস অ্যাঞ্জেলেসের মরিসন হোটেল গ্যালারিতে একটি চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে হিপ হপ সঙ্গীতের পঞ্চাশ বছর উদযাপিত হল উনিশশো আশির দশকের গোড়ার দিকে হিপ হপ সঙ্গীতের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন ম্যালকম ম্যাকলেরেন আমেরিকান ফটোগ্রাফার বব তার অ্যালবাম বাফেলো গলস এর অনুকরণে শত শত অ্যালবাম সৃষ্টি হয়েছিল কারণ হিপ হপ অ্যালবাম তৈরির জন্য আপনাকে বেশ কিছু সাউন্ড নিতে হয় উনিশশো সালে ফটোগ্রাফার টিমোতি বয়ট যখন জে জের এই ছবিটি তুলেছিলেন তখন সে তেমন বিখ্যাত ছিলেন না এক কণ্ঠ যা এই প্রজন্মের সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর আর তা একটি সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে এটা সঙ্গীত চেতনার অংশ হয়ে উঠেছে এই সঙ্গীত ঘরানা বা টাইপ তার নিজস্ব স্বকীয়তা ও শৈলীতে শক্তিশালী এটা আসলে একটা পুরো প্রজন্ম পঞ্চাশতম বার্ষিকী মানে পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ বছর বয়সীরা এই সঙ্গীত শুনেই বড় হয়েছে আলোকচিত্র শিল্পী শ্যারেল ফক্স কয়েক দশক ধরে হিপ হপ তারকাদের নথিভুক্ত করেছেন তিনি বলেন হিপ হপ ক্যামেরার সামনে এবং পেছনে আত্মবিশ্বাসী মহিলাদেরকেই অনুপ্রাণিত করে এটা রিয়ানার দু হাজার বারো সালের একটি ছবি রিয়ানা তার সঙ্গীতে একই সঙ্গে নানা ধরনের জনরা নিয়ে কাজ করেছেন সে জানে যে তার প্রতিভা আছে এবং সে আত্মবিশ্বাসী আর এভাবেই নারীরা হিপ হপ জগতে জায়গা করে নেয় এরা ইউনিকর্নের মতো অনেকে বিস্ময় নিয়ে আমাকে বলেন পুরুষশাসিত এই জগতে আপনি এত মানুষের ছবি তুলেছেন আপনি একটি ইউনিকর্ন তবে হিপ হপ সংস্কৃতিতে নারী হিসেবে আমরা আমাদের চিনি সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের মতে উনিশশো সালে নিউইয়র্কের ব্রংস এলাকায় একটি পার্টিতেই হিপ হপ সঙ্গীতের জন্ম এবং এখানে এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে দু সাল জুড়ে হিপ হপ সঙ্গীত এবং শিল্প উদযাপন অব্যাহত থাকবে জিনি আডুলটের প্রতিবেদন থেকে তাহিরা কেব্রিয়া ভয়েস অফ আমেরিকা ওয়াশিংটন যুদ্ধে অঙ্গ হারানো রোগীদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন ইউক্রেনের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য একটি কঠিন বাস্তবতা আমেরিকা থেকে একজন প্রফেশনাল থেরাপিস্ট গত কয়েক মাস ধরে ইউক্রেনে এই কাজে সহায়তা করছে চলুন শুনে আসি এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট পেশাদার থেরাপিস্ট রবার্ট মটলি জুনিয়র খেলাধুলাকে তার চিকিৎসা পদ্ধতির অংশ মনে করেন এছাড়াও পুনর্বাসনের পর যারা আবার যুদ্ধের মাঠে ফিরতে যান তাদেরকে আমরা রক্তক্ষরণ বন্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছি এর ফলে কৃত্রিমঙ্গ থাকার পরেও তারা নিজেদের এবং অন্যদের রক্তক্ষরণ বন্ধে সহায়তা করতে পারবেন আমরা একসাথে দুপুরের খাবার খাই যখন একটু অবসর পাই আমি তাদের সাথে দাবা খেলি আমরা বাস্কেটবল খেলতে যাই মাঝে মধ্যে আমরা রাতের খাবারও একসাথে খাই 
এটা আমেরিকা হলে এসব কাজকে হয়তো ঠিক পেশাদারি আচরণ মনে করা হতো না কিন্তু এখানে যুদ্ধের মধ্যে এই সবই তো থেরাপি তাই না মটলি বেশ কয়েক মাস ধরে লেভিভের কাছে একটি যুদ্ধাহতদের পুনর্বাসন কেন্দ্রের রোগীদের সহায়তা করছেন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন রিজার্ভ অফিসার্স ট্রেনিং করে চার বছর প্রশিক্ষণ লাভের পর তিনি সেখানকার সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেছেন তার লেভিভে পৌঁছানোর মাত্র এক সপ্তাহ পরেই শহরটির উপর রাশিয়ান বাহিনী আক্রমণ করে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কারণে মটলির যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায় কিন্তু কাজের এই ক্ষেত্র তিনি পুরোপুরি ভাবে ছাড়তে চাননি যুদ্ধাহত সৈন্যদের জন্য কাজ চালিয়ে যেতে তিনি একজন পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তার রোগী রোমান আট মাসের প্রতীক্ষা এবং পুনর্বাসনের পর তার কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন উনি বিশেষভাবে পর্বত যুদ্ধ এবং উদ্ধার অভিযান সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলোতে কাজ করেছেন মঙ্গোলিয়ান সেনাদের সাথেও উনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ওনার এই ব্যাপারগুলি আমার দারুণ লেগেছে কথা বলার মতো অনেক বিষয় আছে আমাদের মটলি ওয়াউমিং এর উইন্ড রিভার পর্বতমালায় একটি অনুসন্ধান ও উদ্ধার দলের সাথে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এক সময় কাজ করেছেন লেভিভে পর্বতারোহণের মতো এক ধরনের শরীর চর্চা করে তিনি নিজেকে সুস্থ রাখছেন তার সৃজনশীল পদ্ধতি যুদ্ধাহত সেনাদের নতুন বাস্তবতা মেনে নিতে ও খাপ খাওয়াতে সাহায্য করছে আমি তাদের হাতের চিকিৎসা করছি একই সাথে তারা যেন তাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বনির্ভর হয়ে চলতে পারে সেই আত্মবিশ্বাস তৈরির চেষ্টা করছি তাই ব্যাপারটা শুধু এরকম না যে আপনি কি হাতটা মুঠো বন্ধ করতে পারছেন বরং ব্যাপারটা এরকম যে আপনি কি চামচ ধরে স্যুপ খেতে পারছেন আপনি কি মাছ ধরার বর্ষা ধরতে পারছেন সেটা ব্যবহার করতে পারছেন আপনার বাচ্চাকে কি আপনি কোলে ওঠাতে পারছেন যুদ্ধাহতদের পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রধান জানিয়েছেন যুদ্ধ চলাকালে প্রায় বিশ হাজার ইউক্রেনীয় অঙ্গ হারিয়েছেন তো এই ছিল আমাদের আজকের এপিসোড শো কেমন লাগছে আমাদেরকে জানাতে পারেন ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে কমেন্ট সেকশনে তাছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট ভিও এ বাংলা ডট কমে আমরা আমাদের এপিসোড আপলোড করে থাকি সো আজকে এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে নেক্সট উইক একই দিন একই সময় সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সাইনিং অফ মাইশা ভয়েস অফ আমেরিকা